everyone and welcome to this edition of the bilingual edition of Newscast on Canal the International. We'll begin with our major stories. Good afternoon, Hussein Junior Singh. Good afternoon, Gladys. Uh, and we are on direct on our page Twitter. L'Afrique célèbre ce 16 juin l'enfant africain, une célébration prise bras le corps par l'ensemble des administrations du continent mobilisées pour promouvoir les droits de l'enfant. On en parle dans un instant. Un bookshop owners have government to implement the promulgated law on textbook production and distribution, these as a decried violation of the book chain by many stakeholders. L'occupation anarchique du sol à Douala est à l'origine des inondations dans la ville. Pour la mairie de la ville, il faut combattre le phénomène en imposant à tous l'obtention d'un acte d'urbanisme. Vous le verrez dans ce 13h. And the parties of the second session of the Permanent Mixed Commission and fit a session of the Ad Hoc Commission on Frontier Issues have agreed to expand the positioning of our troops along via frontier to curb insecurity. Those were major stories. Details right ahead. Merci à tous de regarder Canal 2 International. Une fois de plus, nous sommes en direct sur notre page Twitter. Vous tapez tout simplement Canal 2 International. Et nous débutons ce journal avec cette note d'actualité, cette information justement. Ce 16 juin marque la 32e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain. Édition placée sous le thème élimination des pratiques néfastes affectant les enfants progressent sur les politiques et pratiques depuis 2013. À cette occasion, justement, le ministre de la promotion et de la femme de la promotion de la femme et de la famille a fait une déclaration ce matin dans la salle de conférence de son département ministériel du côté de Yaoundé. Pauline Irène Guéné sensibilise sur ces pratiques socio-culturelles qui constituent un danger pour le développement harmonieux et l'épanouissement de l'enfant. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration sélectionnée par Delphine Foncouté. Some social cultural practices stand as danger to the harmonious development and fulfillment of the child. Early marriage. The fragile body is submitted to the harsh reality of the life of housewife, the exigency of maternity and the pressure of community life. All these can affect the person physically, physiologically, or psychologically. The worst forms of child labor are also included. Violences. These come in various shades, which could be physical, psychological, or moral. Dear children, at this moment where you are being celebrated everywhere in the continent, your responsibility remains not to expose yourself or to endeavor to escape from the different forms of harmful practices that may affect all your existence. It is in this light that I ask you to learn to say no. No to be lured to easy success, sad companies. No to use violence as the only solution to handle problems. No to blind embrace of imported and imposed models from abroad. 40% les adolescents sont victimes de violences sexuelles avant l'âge de 15 ans au Cameroun. À l'occasion de la journée de l'enfant africain qui se célèbre ce 16 juin, le président de la Commission nationale des droits de l'homme condamne ces violences. L'île Piedjou et Calvin Tekam reviennent sur sa déclaration. La situation des enfants au Cameroun reste préoccupante. En l'espace de quelques mois, des cas de violence entre élèves et contre enseignants ont été enregistrés en milieu scolaire. Les jeunes se sont lancés dans la consommation de drogues et autres substances psychotropes. 
856 cas de viol et 257 cas de mariage forcé et précoce ont été signalés en 2020 par le ministère de la promotion de la femme et de la famille. 66 filles ont subi des mutilations génitales féminines. 36 âgées de moins de 7 ans. 40% des adolescents sont victimes au quotidien de violences sexuelles avant l'âge de 15 ans. Face à ce tableau sombre de l'enfant africain, le président de la Commission des droits de l'homme au Cameroun, dans sa déclaration à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, ce 16 juin 2022, condamne avec la dernière énergie la recrudescence de la violence faite aux enfants dans notre société, notamment viol et maltraitance dans le cercle familial. James Mwangé Kobila recommande l'application stricte de la législation sur la violence faites aux enfants pour favoriser l'abandon des pratiques néfastes, que les normes sociales soient changées grâce à la mobilisation de divers acteurs influents dans les communautés, le renforcement de la responsabilité civique pour mieux protéger les enfants et encourage les parties prenantes à œuvrer dans le domaine des droits de l'enfant sur le continent, d'où la thématique « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès politique et pratique depuis 2013 ». Les libraires et papetiers du Cameroun préparent déjà la rentrée scolaire 2022-2023. Ils appellent les parents à ne, se procurer, à ne se procurer que les manuels scolaires qu'en librairie. Disons-les ainsi, objet, n'est-ce pas, de la rencontre du 15 juin dernier du côté de Yaoundé, Karl Meza Tchatouya et Michel Foucault. Ils veulent amener les parents à tourner la page des manuels scolaires, dit Dupoto, pour ouvrir ceux en librairie. La question du coût ne saurait faire ombrage de leur point de vue. Les livres sont moins onéreux en comparaison aux années précédentes. Nous souhaitons, sur l'étendue du territoire national, que les parents qui sont... Nous tous, nous sommes parents que nous sachions que le manuel scolaire se trouve en librairie et qu'aujourd'hui, le prix du livre a tellement baissé. Lorsqu'on voit le coût de vie aujourd'hui, il est impensable qu'un enfant puisse aller à l'école sans manuel scolaire. Vous avez le livre qui coûte 1000 francs, même à l'école même à primaire. Et le livre le plus, le plus cher aujourd'hui coûte 15 500 francs dans le système anglophone. Par le passé, on était à 50 000. Autre chapitre parcouru à cette rencontre, la piraterie et les désagréments parfois à l'origine de l'échec des élèves. Il faut les évincer au risque de voir la réussite des enfants noyés. Le syndicat il a également lutté contre la piraterie. C'est-à-dire pour que le parent qui achète le livre, un livre qui sort de la librairie, que ce soit un, un livre conventionnel, un livre authentique, sorti directement de chez l'éditeur, pas la piraterie. D'où le plaidoyer à l'endroit des différents acteurs du secteur livre, y compris l'État, pour une meilleure régulation. En 2019, nous avons demandé la loi sur le livre. Cette loi a été votée et promulguée par les pouvoirs publics. Maintenant, c'est l'application. C'est de l'application qu'il s'agit. Maintenant, si cette loi est appliquée telle que nous le souhaitons, tous les acteurs de la chaîne doivent dire exactement les attentes, ce que nous attendons, n'est-ce pas, de cette loi pour que chacun puisse, pour que ce soit vraiment au bénéfice des acteurs, des, des, des acteurs de la chaîne du livre. Un message qu'ils espèrent n'est pas entré dans les oreilles de sourds. Et la seconde partie de ce journal avec vous, Morindi. And today, June 16, 20, 22, is commemorated as the day of the African child under the team eliminating harmful practices affecting our children, our progress on policy and practices 2013. The African Committee recognizes the importance of the day of the African child as an advocacy a tool for enhancing the visibility of the charter as well as promoting children's rights and welfare issues. It traces its roots to the 1976 uprising in Soweto, South Africa, the African child faces a lot of challenges, include denial of educational opportunities, subjection of violence, female genital mutilation, early marriages, child labor, and many others. Meantime, Cameroon's a Minister of Social Affairs, Pauline Erin and Gene, has urged the youth to keep away from harmful uh, products, bad companies, and say no to appeals on the social uh, network works with unknown context and many others. She was speaking during a press declaration in Yaoundé. 
Meantime, the Commission of Human Rights in uh, Cameroon is disturbed by what they have described as the deplorable situation of children in uh, Cameroon and Africa as a whole in a statement signed June 15 by its President James Mwange uh, Kobila. The Commission on Human Rights notes that the cases of violence on uh, students and against teachers are record, uh, increasing in schools uh, nation of why the consumption of drugs and other psychotropic uh, substances is on the rise among uh, many persons. We'll certainly come back to that in a subsequent editions of uh, Newscast. And bookshop owners have urged a government to implement the promulgated law on a textbook production and distribution in Cameroon. This as a decried violation of book chain by many uh, stakeholders. They were speaking in Yaoundé. More in the following story. The next school year is at the corner, and bookshop owners are here to strategize and narrow their path with parents on the acquisition of textbooks. It is holidays, and they call on parents to keep the children abreast with books. Because books are not only school books. But there are only other books where in the holidays. People have to read. People have to read. There are other books that a parent can go to buy at the bookshop, waiting for back to school. The book chain, the Lament, is not respected by many stakeholders and educational actors who often try to intrude in book selling, which is not their role. You have a, uh, the problem of uh, teachers. You have a, the problem of teachers who go to, who went to the distributor or to to buy a book and come to sell in, in school. That is, that is one of the uh, problems we are fighting against. They urged the government to implement the 2018 voted and promulgated law on book production and distribution to curb the cacophony and conflicts that prevail within the sector. 45-year-old Usman is among uh, the candidates writing the certificate, the Tute uh, Premier uh, SEP examination at the center situated at the Vogada neighborhood, the nation's political capital, Yaoundé. He, she says it's not his problem. What he is interested in is a certificate to improve his likelihood. More in the following story with our reporter, Utmu Kusumi. Sitting at the back bench of the examination hall, in full concentration with notebook in hand, this 45 years old candidate is patiently waiting for his passage in the oral phase of the SEP examination. <laughs> Usman, a security guard working at the council, and needs this first official document, the Certificat d'Etudes de Primaire, SEP, to complete his file. <laughs> Security guard. I work at the council. I have my file, and now that I don't have SEP, I decided to come and write to complete. Though some write to use for job opportunities, others go in just to acquire knowledge that will enable them better interact in the society. Personally, I think apart from work, when everyone speaks and you are asked to present a certificate but you don't have anything, at least you should be able to express yourself well. Writing with children of 10 years to them is not an offense. As it is said, education has no age limit. When I arrived at the examination hall, I met little children. I said to myself that this is shameful. But when I saw my age mates, and even those older, I became motivated. I said I wasn't alone. The wish of most of these aging candidates is to further their education to their desired level. The parties of the second session of the Permanent uh, Mixed uh, Commission and the fifth session of the Art Hall Commission on the Frontier Issues have agreed to expand the positioning of troops along the frontier to curb insecurity. It is among the 18 recommendations arrived at at the end of the Yaoundé deliberation. More in the following story.
Bamun Cultural in the West Region of Cameroon, twin birth, triplets, quadruplets, and even more. Where on are still considered to be events of extraordinary importance. Traditional beliefs give twins, triplets, and more a special position. They are considered to be born with supernatural and mystical powers with special names like Fifen, Fuapon, and many others that makes it easy to quickly identify twins in the Bamun community. G. Umaru is a traditionalist. He says the Bamun culture gives value and attention to twins. He recalls the history behind what he describes as extraordinary birth. In the days of our former sultans, the Bamun man had never dreamt of putting to birth twin babies. They attributed these to animals. Then came a day when a Bamun woman gave birth to twins. And the narrative changed. It was described as extraordinary. Whatever thing considered extraordinary is handed over to the Sultan. There is joy in the Bamun Palace with special songs to welcome these triplets born a few days ago. Even us, the mother still struggles to catch her breath after giving birth to these triplets. Their destiny now lies in the hands of the Sultan of the Bamun Kingdom. The triplets are presented to the Sultan immediately after traditional rites are performed in the palace. As the people pray for more blessings through these special gifts, the triplets, the community remains united more than ever before. That was a rather a report on the birth, on the Bamun culture and how they handle the birth of twin children. We'll come back to this story where parties of the second session of the Permanent uh, Mix uh, Commission and the fifth session of the Commission on Frontier uh, Issues have agreed to expand the positioning of troops along uh, the uh, frontier to curb insecurity. We can't have the story. We're going to get to the second part of this newscast in the French language with Junior Singh. Et la lutte contre les inondations passe également par la lutte contre l'occupation anarchique du sol par les occupants. Eh bien, certains habitants de la ville de Douala occupent des terres à Douala sans détenir un acte d'urbanisme visant à garantir la viabilité du milieu, d'où l'importance d'un séminaire tenu à Douala. Les détails dont cet élément avec la contribution de Titi Freeman. Le problème est ailleurs et le problème, il faut le résoudre avant d'exiger les actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction, pensent certains riverains victimes des inondations à Douala. Le véritable problème, il faut qu'on draine. Si on draine partout, il n'y aura même plus d'inondations. Moi, je suis dans un quartier où vous trouvez euh, 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 le lit d'eau qui vient comme ça. Ça forme un angle 90 pour aller comme ça, même à 25 mètres ou 30 mètres, avant de continuer. Quand l'eau vient en grande force, quand ça bute ici, ça rentre d'abord. Puis ce n'est pas facile, sa situation n'est pas facile. Donc c'est ça qui pose même le problème. Pour la mairie de la ville, venir à bout de ces inondations passe également et avant tout par le respect du plan d'occupation des sols dont l'étape première est l'acquisition d'un acte d'urbanisme. Ici, de pouvoir inverser la tendance négative que nous constatons dans la ville où la majorité des constructions qui se font ne font pas l'objet de délivrance des actes administratifs d'urbanisme. Ces actes sont entre autres le certificat d'urbanisme, l'autorisation de lotir, le permis d'implémenter, le permis de construire, le permis de démolir et le certificat de conformité. Très rapidement, à moyen terme, vous pourrez, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde, déposer votre dossier de demande de permis de construire en ligne. 
sur la base d'une plateforme qui sera mise en place pour permettre justement que euh, les, les usagers puissent accéder le plus facilement possible à ces actes. Initié par la mairie de la ville et le guichet unique, cette séance d'information, d'éducation et de sensibilisation qui s'est tenue ce mardi 14 juin à Douala 5e va se poursuivre dans les autres arrondissements du Vouri. Rideau sur les travaux de la commission mixte de sécurité couplée à la cinquième commission ad hoc des frontières entre le Cameroun et la RCA. Travaux soldés hier soir à Yaoundé par l'adoption de 18 recommandations devant permettre le renforcement de la sécurité entre les deux pays. Delphine Fonkoutene et Bête Entassé. Pour réduire les risques pouvant compromettre la paix et la sécurité entre le Cameroun et la RCA, les deux pays s'engagent dans un processus de délimitation et de démarcation. Nous avons constaté qu'en dehors de quelques points d'incertitude juridique, source d'incompréhension, il n'existe pas de véritable différence frontalière entre nos deux pays. Cependant, il convient, comme le recommande si opportunément, les programmes frontières de l'Union africaine et de la CAC, de clarifier le tracé de la frontière commune afin d'éviter des zones de chevauchement et de souveraineté et des zones d'insécurité dites zones grises. Les défis sécuritaires entre les deux pays passés au scanner au cours des travaux de trois jours à Yaoundé. Une plateforme de collaboration mise sur pied pour faciliter le contact. Les questions de criminalité transfrontalière de grands banditisme et de circulation des armes légères et des petits calibres sont des fléaux qui appellent de notre part à une coopération étroite dans le cadre de la commission mixte permanente de sécurité afin de minimiser les risques pouvant compromettre la paix, la sécurité et la quiétude des deux peuples. Ces travaux de la deuxième session de la commission mixte permanente de sécurité, couplée à la cinquième session ad hoc des frontières entre les deux pays, ont également permis de définir un chronogramme d'activité à mener. 18 recommandations adoptées au sortir de ces assises. La suite avec vous, Maurice. The media regional uh, meetings of administration coordination and maintenance has begun in the littoral uh, region. The meeting chaired by a littoral uh, governor who holds uh, for uh, two days insecurity, drug trafficking and consumption in the littoral region are the many problems that will be discussed in that meeting. More in Inopolis story with our reporter, Saleh Sharifa. After three days of deliberation in Yaoundé, the officials of Cameroon and Central African Republic have decided to put an end to the security threats around their frontiers. The second session of the Permanent Mixed Commission and fifth session of the Ad Hoc Commission on Frontier Issues recommends for proper security a mixed border patrol raising the number of troops to be deployed at the border area. Apart of some doubtful legal points, source of misunderstanding there is really no veritable border difference between the two countries. And as such, the need to clarify the demarcation and delimitation of the common frontier in order to avoid overlapping sovereign and insecure zones. Misunderstanding areas such as Garua Bulai, around Garingombo, where armed groups' operations arrive, the officials of both countries are called to dispatch a joint mission. The Commission also recommends measures to cut down on the numerous checkpoints along the areas. So too the continuation of voluntary repatriation of Central African refugees back to their country of origin encouraged. Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, and the Central African Republic Minister of Territorial Administration, Decentralization and Local Development, Bruno Yapande, co-chaired the closing ceremony a good representation of not only the two head of states, but their people, fruit of excellent relationship and desire to curb any form of insecurity that can jeopardize their developments. 
The payments of the coronavirus uh, test in Cameroon has gone effective on June uh, 15 at the various sites at the Yaoundé uh, National Public Health uh, Laboratory. Over 100 answered present this day are uh, passing for the process to the tune of 30,000 francs CFA as prescribed by uh, the government. More in the following story with a reporter, Hi Sencha. They are here in a long queue to pay for their PCR COVID-19 tests. The kickoff of the 30,000 francs payment of the process here at the National Public Health Laboratory in Yaoundé, very effective this June 15. At our passage here by midday, a good number of travelers had been received for testing. As we're speaking, we've had around 63 patients since uh, morning. So we have 63 forms because we judge the number of people we've received at the level of the National Public Health Lab. We judge the number of patients we've received from the sample investigation forms that we have and the samples because it's ideally the samples, the number of samples must correspond to the number of forms that we have. Upon the arrival, they go through different stages. The procedures and you see the environment, everything has changed because there are a lot of steps for doing the tests that have changed to be able to accommodate the payment system. And so uh, when patients get to here to the National Public Health Lab, first of all, we have the reception where the patient is being orient uh, oriented and then the patient gives us details of uh, his or her travel. And from the details of the travel, we know best to how to, to handle the patient. And to facilitate the online process for Cameroonians, health personnel of the COVID-19 emergency call center are currently being drilled on the various steps and precautionary measures. People are calling in order to know if, first of all, the message is true because some think it was a fake news. So we were like to enlighten them that no, it's not a fake news, it's real. When you submit, you will wait for an answer in order to verify your information. After validating your payment, that's when you can print out your receipt. And it is important to mention that if you don't have that receipt, you cannot have access to any lab. The payment as prescribed by the communique of Public Health Minister Manauda Malashi is both physical and electronic. At the mid-year of regional uh, meeting of administration, administrative uh, coordination and maintenance has begun in the littoral region. The meeting is currently chaired by a littoral uh, governor and focus is on security, drug trafficking and many others. More in the following story with our reporter, Saleh Sharifa. The Media Administrative Coordination Meeting for the Maintenance of Law and Order for the Littoral Region has begun. The two days deliberation is being chaired by the Littoral Governor Samuel Iva Adiboa at the Douala Five Council. We are working uh, and uh, hand in hand with uh, populations, administrative authorities, uh, and uh, gendarmes and policemen. We are working hand in hand, and that's why I was saying that uh, we have a case of bandits in our quarters. It's better to give information on time, and when we have the information, we react also. In his preliminary remark, the literal governor castigated that drugs trafficking and consumption has taken another proportion in the society, issues of great concern to the administrative authorities in the city of Douala, seen in the numerous cases of aggression recorded. We have uh, more than four, let's say, four billions of uh, inhabitants in, in this city. And it's not easy to uh, be behind everybody. So that's why we have to cooperate. And when the information goes well, the, the, the city is also calm. Before the administrative, traditional and religious authorities of different subdivisions, Samuel Iva Diboa acknowledges that the preoccupations of authorities shall be taken into consideration by the government. And the rest of the news with you, Shinyo Singh. Et on parle sport à présent. Les Lions indomptables du Cameroun et leurs homologues du Sénégal font jeu égal de but partout au match amical qui les a opposés hier soir ici même à Douala. La rencontre permet aux deux équipes d'affûter les âmes, les âmes dans l'objectif de la future Cannes au Maroc. David Sanjo et Luciano. 
Les Lions du Cameroun et leur homologue du Sénégal se séparent sous le score de deux buts partout dans une rencontre âprement disputée. La sélection camerounaise ouvre tout d'abord la marque par l'entremise de Omboudou, ce qui sonne la révolte sénégalaise. Les Lions de la Teranga obtiennent l'égalisation sur ce lobe de Absatou Diallo avant de prendre les devants grâce à cette réalisation sur coup franc de Koumba Diang. Les Lions du Cameroun vont cravacher pour obtenir l'égalisation sur un coup de patte de Mambo Lambo. Et chaque patron du banc de touche peut apprécier la rencontre. Devant le Cameroun, je, je continue, je persiste, je signe, nous sommes venus à prendre. Maintenant, le score du match euh, est ce qu'il est. C'est vrai que c'est une grosse performance pour nous. Bon, maintenant, on a multiplié les erreurs, c'est vrai. Mais moi, je suis satisfait, satisfait parce qu'on a eu envie de jouer, ces filles ont eu envie, n'est-ce pas, de la boule de jeu. Mais maintenant, il faudrait qu'on sache qu'il y a des zones où on ne doit pas perdre le ballon. Un match aux allures de test qui sert de réglage avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et le public a sa petite idée. Ces filles n'ont besoin que d'encadrement. Et je sais que quand je les vois jouer, elles, elles sont déjà dans le banc. Pourquoi pas nous remporter cette canne En tout cas, les filles, j'ai confiance en vous. Ce que nous souhaitons, c'est que ces filles se préparent bien et qu'elles nous rapportent le trophée qui nous, qui nous manque tant. Mais je sais que quand tous les professionnels vont rejoindre l'équipe, ça sera quelque chose de solide et nous espérons peut-être avoir un résultat assez bon. Les deux équipes se donnent rendez-vous samedi 18 juin prochain pour le match retour. Occasion de mouler les automatismes avant la canne prévue au Maroc. Morindi. And we've come to the end of this edition of the Balingua and Yuskas on Canal the International. Thanks so much for watching. Tomorrow is another edition. You're saying goodbye. Goodbye, Moridi. Merci à tous de nous avoir regardés et à très bientôt.